नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो आज आपण इयत्ता नववी मराठी कुमार भारतीमध्ये संतवानीच्या दुसऱ्या भागाचा अभ्यास करणार आहोत संतवानीचा दुसरा भाग आहे धरीला पंढरीचा चोड संत जनाबाई देखील ही काव्यरचना आहे आपल्या महाराष्ट्राला थोर अशा संतांची परंपरा लाभलेली आहे संत ज्ञानेश्वर असतील संत तुकाराम संत एकनाथ महाराज विसोबा खेचर सावता माळी संत बहिणाबाई संत जनाबाई मुक्ताबाई कितीतरी अशी थोर नावं आपल्याला घेता येतील मित्रांनो धरीला पंढरीचा चोर या पद्यरचनेत विठ्ठलाचा आणि जनाबाईंचा एक लाडिक संवाद आलेला आहे आपण सर्वप्रथम जनाबाईंचा परिचय करून घेऊया संत जनाबाईंचा जन्म परभणी तालुक्यातील गंगाखेड या ठिकाणी झाला लहानपणापासूनच त्यांच्या घरचे वातावरण विठ्ठल भक्तिमय होते त्यांच्या अभंगांच्या एका ओळीमध्ये ते असं लिहितात वडिलांचे दैवत तो हा पंढरीनाथ त्याचबरोबर त्यांची एक प्रसिद्ध काव्यरचना आहे विठू माझा लेखुरवाळा संगे गोपाळांचा मेळा संत जनाबाईंचे तीनशे पन्नास अभंग सकल अभंग गाथेमध्ये समाविष्ट आहेत जनाबाईंच्या वडिलांचे नाव दमा आईचे नाव कुरुंद लहानपणापासूनच संत नामदेवांच्या घरी त्यांनी त्यांना सुपूर्द केलं म्हणूनच संत जनाबाई स्वतःला नामयाची दासी असे म्हणून घेत असत तर विद्यार्थी मित्रांनो या अभंगातील जो एक सुख संवाद आहे विठ्ठलासोबतचा तो संवाद आपल्याला पाहायचा आहे सर्वप्रथम मी आपणास या पत्त्याचे गायन करून दाखवित आहे धरीला पंढरीचा चोर धरीला पंढरीचा चोर धरीला पंढरीचा चोर धरीला पंढरीचा चोर हृदय बंदी खान केला त्यात विठ्ठल कोंडीला शब्दे केली जवा जुडी विठ्ठल पाई घातली बेडी विठ्ठल पाई घातली बेडी धरीला पंढरीचा चोर सोहम शब्दाचा मारा केला विठ्ठल का कुळती आला विठ्ठल का कुळती आला जनी म्हणे बा विठ्ठला जीवेन सोडी मी रे तुला जीवेन सोडी मी रे तुला धरीला पंढरीचा चोर धरीला पंढरीचा चोर मित्रांनो अगदी मनाला भावणारी अशी चाल या गीताला आहे तर आपण या पद्याचा भावार्थ आता बघूया धरीला पंढरीचा चोर गळा बांधून या दोर चोर हा शब्द म्हणताच आपल्या मनात एक वेगळा भाव स्पष्ट होतो चोर म्हटलं म्हणजे चोरी करणार आहे परंतु या ठिकाणी प्रत्यक्ष विठ्ठलालाच संत जनाबाई चोर असं म्हणतायत बघा मित्रांनो अधिकार केवढा आहे कारण हा जो विठ्ठल आहे हा विठ्ठल कशाची चोरी करतो तर हा विठ्ठल भक्तांच्या हृदयाची चोरी करतो आहे म्हणूनच संत जनाबाई विठ्ठलाला चोर असं म्हणतायत लाडीकपणे चोर असं म्हणतायत आपला अधिकार गाजवित आहेत त्यामुळे या चोराला या विठ्ठलाला त्या पकडता आहेत कशाने पकडता आहेत गळा बांधून या दोर तर हा दोर कशाचा आहे मित्रांनो तर हा भक्तीचा दोर आहे या भक्तीच्या दोराने त्या विठ्ठलाला हातबल करत आहेत पकडून ठेवत आहेत आपल्यापासून दूर जाऊ देत नाहीयेत तर एवढा अधिकार मित्रांनो एक भक्तच आपल्या परमेश्वरावर गाजवू शकतो पुढच्या ज्या ओळी आहेत मित्रांनो हृदय बंदी खाना केला आता विठ्ठल कोंडीला या ठिकाणी मी काही शब्दार्थ लिहिलेले आहेत मित्रांनो बंदीखाना याचा अर्थ आहे तुरुंग बंदीखान्यामध्ये चोराला किंवा अपराधाला टाकलं जातं परंतु हा जो विठ्ठल आहे हा विठ्ठल भक्तांच्या हृदयाची चोरी करतो त्यामुळे या विठ्ठलाला हृदयाच्या बंदीखान्यामध्ये संत जनाबाईंनी कैद करून ठेवलेले आहे त्यामुळेच ते असं म्हणतायत की हृदय बंदीखाना केला आता विठ्ठल कोंडीला आणि या भगवंताला आत म्हणजे हृदयात 
सोडण्याचे काम प्रत्यक्ष संत जनाबाई यांनी केलेले आहे अगदी लाडीतपणे या परमेश्वरावर ते आपला हक्क गाजवीत आहेत शब्दे केली जवा जुडी विठ्ठल पायी घातली बेडी ही जी शब्द आहे ही जी शब्द रचना आहे प्रत्यक्ष या शब्दांच्या कड्या शब्दांची साखळी संत जनाबाईंनी विठ्ठलाला पकडण्यासाठी केलेली आहे या ठिकाणी शब्दार्थांमध्ये आपण पाहू शकतो जवा जुडी म्हणजे कड्यांची साखळी चोराला पकडण्यासाठी ज्याप्रमाणे लोखंडाची साखळीची गरज असते त्याप्रमाणे या परमेश्वराला पकडण्यासाठी शब्दांच्या कड्यांची साखळी जनाबाईंनी केलेली आहे आणि ही साखळी विठ्ठलाच्या पायात त्यांनी अडकवलेली आहे म्हणून त्यांनी असं म्हटलेलं आहे आपल्या रचनेत शब्दे केली जवा जोडी विठ्ठल पायी घातली बेडी पुढे ते असं म्हणतायत सोहम शब्दाचा मारा केला विठ्ठल काकुडती आला सोहम हा देखील आपण शब्दार्थ लिहिलेला आहे सोहम याचा अर्थ आहे मीपणा किंवा अहंकार किंवा व्यर्थ असा अभिमान तर हा जो विठ्ठल त्यांनी आपल्या हृदयात पकडून ठेवलेला आहे या विठ्ठलाला त्यांना आपल्या हृदयापासून दूर जाऊ द्यायचं नाही मित्रांनो संत जनाबाईंच्या बाबतीत अनेक आख्यायिका प्रसिद्ध आहेत की संत जनाबाई ज्या वेळेस सकाळी जात्यावर दळण दळत असायच्या त्यावेळेस प्रत्यक्ष विठ्ठल भगवान त्यांच्यासोबत ते जातं फिरवू लागत असत जनाबाई असं आपल्या अभंगांमध्ये म्हणतात की ज्या वेळेस मी घराचा केर कचरा झाडत असे त्यावेळेस तो केर कचरा भरण्यासाठी प्रत्यक्ष विठ्ठल भगवंत त्या ठिकाणी येत असत मित्रांनो ही अनुभूती परमेश्वराप्रतीची ही अनुभूती एका भक्ताला आल्यानंतर आपोआप त्याच्या हृदयातून असा संवाद निघेलच तर पुढे त्या असं म्हणत आहेत की विठ्ठल काकूड तिला आला ज्या वेळेस त्यांनी मी पणाच्या शब्दांचा विठ्ठलाला मारा केला की हे विठ्ठला काहीही झालं तरी मी तुला सोडणार नाही अजिबात जाऊ देणार नाही आणि हा एवढा अधिकार गाजवल्यानंतर तो जो भगवंत होता तो भगवंत बिचारा काकूड तिला आला तो भगवंत बिचारा यासना करू लागला की अरे माझे भक्त आता तरी मला सोड आता तरी मला जाऊ दे इतर भक्त माझी वाट पाहत आहेत परंतु नाही संत जनाबाईंनी आपल्या हृदयाच्या बंदी खाण्यामध्ये विठ्ठलाला कैद करून ठेवलेले आहे पुढे ते असं म्हणतात मित्रांनो जनी म्हणे बा विठ्ठला जीवेन सोडी मी रे तुला ही एक नाममुद्रा आहे मित्रांनो नामा म्हणे तुका म्हणे बहिणी म्हणे जनी म्हणे आणि या नाममुद्रेचा वापर पूर्वीच्या काळी आपल्या साहित्यामध्ये कवी करत असत त्याच पद्धतीने संत जनाबाईंनी देखील आपल्या पद्यामध्ये असं म्हटलेलं आहे की जनी म्हणे बा विठ्ठला जीवेन सोडी मी रे तुला बा या शब्दाचा अर्थ अरे असा आहे की अरे विठ्ठला जोपर्यंत या जीवात जीव आहे तोपर्यंत तुला सोडणे अशक्य आहे मी या हृदयातून तुला कधीही वेगळे करू शकणार नाही जोपर्यंत या हृदयात जीव आहे या जीवात जीव आहे तोपर्यंत तुझी सुटका होणे अशक्य आहे तर मित्रांनो अगदी प्रेमळ अशी रचना अभ्यासायला सोपी ऐकायला मधुर या पद्यरचनेचा आपण सर्वांनी या ठिकाणी लाभ घेतला निश्चितच ही पद्यरचना आपल्याला काहीतरी एक असा बोध देऊन जाईल आणि परमेश्वर भक्तीची आस आपल्या मनात जागवल्याशिवाय राहणार नाही धन्यवाद मित्रांनो हा व्हिडिओ आपण पाहिल्यानंतर आपल्या पी व्ही एम एट टू टेन ई लर्निंग या चॅनलला निश्चितच सबस्क्राईब करा सर्व विषयांचे व्हिडिओज तुम्हाला या चॅनलवर बघायला मिळतील धन्यवाद